there, there's see a cost. Okay. And who will it? Okay. 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 Der er det mygge, det er laks til alle. Ok. Ok. Og så det driver der? Ja. Hæ? Herregud. Det kan jo ikke gjøres, Per. Ok, og det her er jo... Her, her blir det stående. Det er så feit. Se hva grisefeit med fisk. Det er så sykt. Vi var på Milano og pizza. La meg stå først. La en liten plan. Vi gikk opp på Blanka. Nei, ikke på Blanka. Vi gikk på Glenna. Og ha et lite røkk før i. Men så fikk jeg et helt sinnssykt kast. Jeg fikk alt over, alt hang. Det hang sikkert ut bare i ti sekunder. Ti sekunder bare i blanka på mellomstrømmene. Og fikk flua helt perfekt nede her. Og så ser jeg at bodyen bare satt fort. Fy faen, så på her her. Ser du her her? Det er så rått! Nå får jeg sette på boblet her først. Er det så går du på neste her kanskje? Jeg tror hun går på neste, han er godt klar. Hei, hei! Det er tillefiske, juni, iskald elv, tomme forhold. Herre, det er noe av Steffen tiltrekk, altså. Uten tvil. Og i denne filmen så skal jeg og Martin formidle vår kunnskap på små justeringer du kan ta for å gjøre det fysiske tunge fisket litt enklere og litt artigere. Som kanskje hjelper deg i jakten på stolaksen. Vi skal gå gjennom badruta, vi skal gå gjennom synkelina, vi skal gå gjennom store stenger og store flua. Her er bare å henge på, for her kommer noen tips. Hoppa laks. Bra enda. Ja, ja. Da er det juni. Det er ni måneder siden sist man har kastet ut i en lakselv. Og iveren i kroppen er så stor. Og det er nettopp på tidligfiske som vi møter med store elver, kalde elver. 
Og ikke minst den høyeste gjennomsnittsvekten på laksen. Og det er det jeg og Martin trygges av. Og det er litt det vi legger opp fiskeplanene etter. Hvor er det mulig å komme i kontakt med den største blanke laksen? Og det er litt mer spesielt med det tidlige fisket enn om du kommer ute i juli med 14-15 grader og laks som står i hølene. Det krever litt andre taktikker og teknikker. Du må tilpasse utstyret på en annen måte. Og det er litt derfor at vi velger oss å lage denne filmen og prøve å formidle så mye som vi kan. Og kanskje kommer vi bort en laks eller to. Men målet er at du også skal få komme bort i mest mulig laks neste gang du starter sesongen din. Og ønsker å legge ned timene på starten. Så da trenger man en litt større flua som viser skott. Trenger tunge synkelinjer og gjerne litt større stenger. Det er tillefiske. Her kan vi dele opp som regel i to scenarioer. Her der det er ytterskjærs og innerskjærs. Her har vi en ytterskjærs hull. Der djuprenga er fra metta ut. Det vil da si at her må du vada ut de meterene du klarer. Det nytter ikke å stoppe på knæl. Her er det veldig viktig å vade så langt ut du klarer. Selvfølgelig skal det være trygt og det du selv tørs, men kom deg så langt ut som mulig. Når du har kommet deg så langt ut som mulig, så gjelder det å kaste lengst mulig. Og det er rett og slett for å få beste vinkelen på strømmen. Kaste 90 grader på med en luftmenning, får du skjært synkelina gjennom overflattestrømmen, så at du får fesket lengst mulig ut på ryggen. For å få til det, så må du ha en tyngre synkedel i bakre halvdel på synkesnøret. I guideline så har vi 4D-konseptet Synk 3-5 body med en tung synkespiss. Og så har vi 3D pluss i Synk 2-4-6 eller i verstingen Synk 3-5-8. På den hørn her nå så har jeg verd 4D-en 3-5 bodyen med en 4-6 spiss. Og så skal vi gå på og se hvordan den vil funke for oss. Da skal vi prøve å vade så langt vi klarer. Her er bare å dra på seg vaderen så høyt den får til. Den skal selvfølgelig ikke vade så langt ut 
mer enn de han klarer. Så skal være sikker i elva. Men her er det viktig å hente meter. Veldig viktig. Da har jeg vådet ut det jeg føler jeg klarer. Det er ganske sterk strøm her. Så for å, for å prøve å minimere den strømmen, så står jeg gjerne sideveis. Hvis du stiller deg sånn, så blir du veldig bred. Og der ser du. Så still deg gjerne sideveis, for da har du mye mer stabilitet i det du står. Skal vi, se, skal vi prøve å gå gjennom kostinga vi velger å gjøre på ytterskjørsøkta? Når jeg tar et rullekast som jeg gjør nå, det er rett og slett for å få opp flua, fordi at den synker ganske mye. Og det er mye enklere å hente ut for innkastet når det allerede er lagt en, en rullekast. Og den legger jeg gjerne litt grader på elva, for nå skal jeg hive 90 grader på elva her. Og da er det greit med de 10-20 gradene jeg får gratis der. Legger jeg litt ut der. Kjører en snake roll. Med en oppstrøy spenning. Og så er det... Det gjelder å få ned farta her. Og der fesker jeg på ryggen. Og nå bare hold fast. Nå begynner jeg å lygge litt akkurat på innersida, så da er det bare mye å trekke med en gang. Nå har jeg fesket ferdig, det er stå fesk. Vi skal snakke litt om haistikking, da. Og det gjør vi rett og slett for å få bort presset på, på synkelina, så den får synk som den skal. Og da er det bare å holde stanga veldig høyt, minne med presset, for da vil synkelina skjære mye, mye fortere ned gjennom hovedstrømmen. Kan jo gjerne gå noen meter ned her for å få enda djupere. Virker det som det er en bra type, eller? Kan gjøre det. Kjelet svevet inn i lomma her. Nei. Det har vært bråstopp. Ja, det hjelp. Jo, men han snur og går ned igjen. Det 
trekket langs det strået her i gangen. Så jeg før vi begynte også. Den som trekket langs det strået nå, han kommer til å få fisk. Dette her er helt sykt. 3-5-5-7. Selvfølgelig flashwing. Det er oppskriften på iskalde vattnet. 88 cm. Du var det. Ja, Martin har vært den første laksen på turen her. Tenk det. Kan vi ta oss gjennom de tankene han gjorde før laksen tok? Nei, lyset ble litt annerledes. Sola skjener dem litt, og elva er litt på tur ned. Det er akkurat så at vi greier å vade av det hakket for å feske den ryggen som er utpå her. Og jeg sa jo før jeg også, den som trekker langs det strået her gangen, jeg kommer til å få fisk. Og det er henne. Helt sykt. Egen betta flashwing og... Vi justerte litt på profilen med saksa rett før vi gikk ut. Ja, vi gjorde det. Og da sa jeg at, åh, herregud, nå var det teit. Ja, det ble jo et stygg teit. Og den er godt. Men den ryggen ut på her da, hva er det som skal til for å nå den da? Det, da må du hive langt, rett og slett. Maksimer lengdene som det går. Jeg hiver maks lengd hele tiden, og det er mestparten 80-90 grader på elva for å komme lengst ut på. For å få feske, det er maks 10 sekunder med rygg. Og det funket her gangen. Kom akkurat ut, akkurat langt nok. Hva har du brukt for å komme deg ut hit da? Da kjører jeg en LPX Chrome i 15-9-10-11 med en 3-5 body, 4D body, 39 gram med en 5-7-11 grams 4D spiss og så en god og vel 1,5 meter med fortum her da og så er Arsle for tynga flue her i tillegg for å få det til å dette ned fort når du fesker den ryggen ut her. US-tube, litt dubbing og en sånn beads i forkant, ja. Får du så trekke det litt ned så ser det ut som at vingene svømmer godt. Men vi har ikke fesket mange timer, han. Så det må noe lova godt til deg for resten av turen. Det blir bare bedre og bedre nå. Elva går enda litt lenger ned. Kommer litt lenger ut på ryggen. Det er giftig oppskrift. Giftig oppskrift. Da har Martin vært og fisket oppå, der de må vade ganske tungt og det vi kaller ytterskjærsøkt. Men nå har jeg fått første runde på den innerskjærshøren her. Og det vi legger innerskjærs her er det at vi har en halv ytterstrøm og en blanke på andre siden som bare er tolstrømmer. Men her vil laksen komme fra der botten blir djupere og fram til partiet der halvstrømmen kommer. Det er ganske tydelig når man går og fisker at det er relativt djupt, men at du har den fine strømmen på innsiden. Fisker du med type 3-5-8 eller for tunge synkelinjer på en sånn plass, så vil det da drive bare stoppe opp, fordi du har ikke noe fart nok på vattnet som presser linja nedover. Så her er vi avhengig av å ha en litt lettere bakdel på linja. Når det er fortsatt et tidlig fiske kaldt i vattnet, så er jeg glad i å ha type intermediet. Og der har vi i guideline 4D-linja, den intermediate 3-bodyen, med en relativt tung synkespiss. Eller triple density intermediate 4-6 er en av mine favoritter på en sånn type høl. Og hvis vi tenker på vadinga her, så er ikke vading opp til magen, for det er jo plutselig der fort laksen kan komme. Han kommer ikke ut i halvstrømmen. Laksen vil jo spare krefter på sin ferd oppover i det kalde vattnet. Så her kanskje jeg vader bare til knæren, men jeg vil fortsatt ha en grei vinkel på strømmen. Så går jeg helt inn i fjærsteinene, så er det veldig mye grusdør som jeg må dekke ekstra. Og på sånne plasser så liker jeg å ha litt kortere kastelengde for å få bedre kontakt med flua. Så her gjelder det også å ikke kaste for langt, rett og slett for å heve flua over i det bakvattnet på andre siden. Så mister du kontakten, for da kommer skyteklumpen ut i strømmen, og så kommer flua bare tilfeldigvis etter. Så vad helt moderat, og 
kast litt kortere. Eller her er litt mer sånn typisk fluestrøm, som man kan, kan, kan kalle det. Så får vi se litt hvordan jeg, hvordan jeg løser det. Her eh, kjører vi med Intermediate 4-6-lina, triple density. Eh, startet med ikke full kastelengde med en gang. Får det ut der, eh, cirka 70 grader eh, når vi har en litt smalere strøm. Jobben etter, og så strammer jeg mer opp når vi kommer over det drivet. Kjører et rullekast her også, da kan jeg kjøre litt mer bent nedstrøms før vi vinkler over og ut der. Bli jeg med etter med stangtoppen litt høyt her for å uh, få en lavere vinkel på strømmen, så jeg fisker lenger akkurat i starten på det rolige partiet. Vi ser på neste kastet her, kjører et uh, rullekast dit. Oppsøst luftmenning, polen her. Bli med med stangtoppen for å få lite motstand på skyttelina. Jobbe etter. Nå fisker jeg for da, for nå er jeg bare rett etter klumpen. Så da får litt driv, og så på slutten så fisker jeg rett på. Og gjerne eh, småjukke litt med det for å få litt bevegelse inn mot slutten av drivet. Hvis at, eh, man har hatt et take på, på et rolig drift, så så kan det være gutt å på litt mer fort, men jeg løser det på samme vis. Oppsøkt luftmenning, følge etter, får det ned utpå, men så kommer jeg mer direkte på klumpen, ligger kanskje litt foran, for da får du mer sidepress på, ja, på klumpen, som da skaper en større fart på flua. For det hender seg det blir noen rolige takes når jeg fisker sakte, kaldt i vattnet, laksen er litt treg, og da er det, kan det være utløsende på kast nummer to at man kjører litt mer fart. Men standarden, det er når jeg hiver ut der. Holder opp. Nå har jeg ingen press på skyttelina. Fortsatt ikke, fortsatt ikke. Og her begynner jeg å presse opp litt, men får en flatere vinkel på snøret som gjør at det sklir saktere i hastighet gjennom strømmen. Jeg vil gjerne gynge litt på slutten hvis det er noen laks å følge etter. Spesielt på klare elve, så har jeg inntrykk av at laksen følger etter mye mer. Kan gjerne ha et, et eller to små takes, og så kommer den inn med land. To sånne jok, og så bare BAM!
På det fiske her så kräver det mye lange kast. Stang og snøre må snakke sammen for at vi skal nå de kastelengdene som det kreves. Og spesielt på de plassene som Martin pratet om, der du går ut på ryggen, får ikke til å vade lenger, og så må du hive den siste biten. Da bruker vi guideline LPX Chrome i 14.9 og 15.9 klasse 10-11, og samme med NT8 i samme modellene. Dere er stenger som er lett i vekt, de spenner seg lett og har mye kraft, og det gjør at vi kan gå en hel dag og kaste langt uten at vi er helt ødelagt når kvelden kommer. Og også når vi kommer til highstickingen som vi snakker litt om, så er det lettere med en 15- og 16-foter kontra en 13- og 14-foter som krever mye mer både kastemessig og bevegelsesmessig. Så de store stengerne gjør tungjobben litt lettere. Lite oppdrift på klumpen. Oljen for å få en lav vinkel opp på ryggen. Jeg tar den og så stopper jeg hjertet mitt, tror jeg. Sølvblank, nygodt mellomlaks. Tung synk tok akkurat på hva jeg skulle gjøre. Tok en par ganger, og så slapp jeg etter litt på løkka. Forsvant den, og så nappet jeg litt. Jukka flå litt frem og tilbake. Og så bare smasjet den til. Iskaldt i vattnet, så den skal få gå veldig fort her, tror jeg. Jeg kan boble den. Da fosser den meg ut veldig straks. Står den fint her. Se den flua da. Det er ikke rart at laksen ville ha den. Jeg klarer ikke å ha morstoa selv eller. Sola kom gjennom her. Det var litt grått ifra morgenen da. Jeg måtte faktisk gå med solbrillene nå. Og det viser seg at den kommer jo rett opp fra sjøen. Full i lus. Har en bakpå med leder også. Og første runden den dagen her. Martin sa det. Jeg tror nok at den første runden som går nå, han tar laks. Og så var han så snill og sendte meg ut på siden han fikk en i går. Så du skal få første runden neste gang nå. Det var LPX 15-foteren, LPX Chrome, som dere ser nedover her, og så går jeg vattnet inn i buskene. Jeg tok igjen kanskje 20-30 meter lenger ned der, og har vatten gått opp på midja, og det handler bare om å få presentert det så langt ut som mulig mot den ryggen. Og det er trasig å få til så lange kast med store, tunge fluer med korta stang, så det er ikke noe tvil om at den 15-foteren er god å ha. 15 eller 16-foter, faktisk. Men nå skal jeg ikke oppholde deg lenge, Martin. Nå skal vi få til å gå ut og ta det flaket som kommer etter meg, du. Ta en større enda. Ja, det er greit, ja. En av de detaljene på flukastingen, og spesielt med storstengeren, 
er litt lite fokus på, det er egentlig skytelina. Det er ikke så mange som tenker over på tjukkelsen på skytelina og type skytelina. Men på synkelinefiske, så hvis du velger feil skytelina der, så blir det veldig ineffektivt. Og da er det spesielt det kota skytelina, det er det største fyrfyet. Da blir det som at du har en dupp som holder igjen synkelina. Spesielt hvis du fisker på ytterskjærsrunden, som Martin pratet om også, så vil ikke du ha muligheten til å få ned bakdelen, og da får du et veldig hardt press på det som bare koster det unna. Så vi bruker utelukkende glatte skyttelina og Guideline Compline 2, som er flat monofilament, som har lite motstand, som gjør at vi kan kaste langt, i tillegg til at den detter under sammen med klumpen, så du får ikke noe oppdrift derfra. Det finnes jo i fire forskjellige tjukkelser, og der er det til 15-foterene våre, så 16-foterene, så er det den 50-punneren vi bruker, den gule. Hvis du fisker med 9-10 og 8-9, så bruker du den 42-punneren, og så er det den 35-punneren jeg bruker på 1-hånds og de letteste 2-håndsene. Men har du for tynn skyttelinje, så får du for lite friksjon, rett og slett, som da skaper at overrullingen aldri starter, og da får du ofte dårligere presentasjoner. Og så når du har mange meter skyttelinje ut, så får du også lettere knuter på en for tynn skyttelinje. Det klumper seg litt lettere sammen. Og når man hiver med de lange stengeren, så lange kast, så blir det mange meter skyttelinje etter hvert. Så vi skal se litt på hvordan vi håndterer skyttelinje underveis i fisket, for å få minst mulig krøll og minst mulig friksjon, så man ikke har en lang løkke hengende ned. Dere med inntrekk, det gjør den jo hele tiden etter hvert eneste kast. Og jeg ser veldig mange som rett og slett har en stor løkke hengende ned. Da vil du få vanvittig med motstand når dette skal opp og kastes ut. Og da mister du mange meter med kastelengde. Så det jeg gjør er at jeg legger opp det i løkka. Og når jeg har trekt ut den lengden jeg vil på første løkka, så bruker jeg lillefingeren på løkke nummer to. Og så trekker jeg ett trekk mindre. Det kommer helt av på hvor lang første rekka er. Og på andre løkka så er det bare ringefingeren. Og tredje løkka, så er det bare ringefingeren. Og det du ser her nå, ta bare et rullekast så at lina ikke setter fast, det er at det er ulik lengde på alle skyttelinne, altså på alle løkkene mine. Og da får jeg også mye mindre knuter på det, for når jeg slipper noe så kommer det en og en løkke. Er alle eksakt like lang, så vil du få sammenkrølling når det ligger i strømmen underveis i kastingen. Og når jeg har de løkkene her på fingeren, holder jeg stanga sånn, og er ferdig med et kast, så slipper jeg bare den rett ned, slipper løkkene rett ned, samtidig som jeg slipper grepet oppå her. Så får vi et slipp i slow motion der. Og så er det der. Og så ut. Og... Så tar jeg gjennom at vi tar seks trekk på første, så blir det en, to, tre, fire, fem trekk. Ringefingeren, ett trekk, to trekk, tre trekk, fire trekk. Og så avslutter vi lite på slutten der. Og når dette slippes, så ser det sånn ut. Hvis vi var det lenger ut her nå, og... Altså, hvis man var det veldig djupt, eller har det helt rolig på innsiden, så blir det vanskelig, for at også de glatte skyttelinene som vi vil ha til synkelinefiske, synker også ned, hvis det er for rolig strøm. Og da har vi en sånn løfteteknikk med nederste hånd. Den bør den gjerne øve på før den står i elva, for det blir litt annen koordinasjon. Hvis du ser på venstre hånda der nå, så løfter vi opp siste løkka. For da trekker du opp av vattnet, og da har du nesten ikke friksjon når dette skal ut. Hvis det er veldig mye bakhevige der du står, så går det an til å lage den første en del kortere enn resten, nettopp for at du ikke skal ha så mye friksjon på siste inntrekket. Der, og hvis du da løfter i tillegg, sett kastet, løfter opp der, så går det bent ut. Men det skal litt koordinasjonstrening til for å løfte opp med samme om man kjører en oppsøksluftmenning 
og trekke inn i forhold til highstickinga. Men får du trent på det i mai i året før, så er du godt rustet til å kaste langt i bakhevjene for å komme og presentere flua lengst mulig unna. Da er vi kommet til fortommen. På fortommen har vi to oppsett som vi bruker. Det er standardoppsettet vårt. Så har vi 0,52. Cirka 1,75 cm til en meter. Og så spleiser vi den sammen med 0,43. Generelt på begge fortommen er at vi bruker alltid en guideline Egor fluorkarbon. Og fluorkarbon vil vi bruke fordi den har en halere ytterkjerne. Han er litt stivere, strekker fortommen bedre, slår over fluene. Og så er han tilnærmet intermediate densitet, så han synker også litt fortere sammen med flua. Vi bruker 52 botten som standard, og det bruker vi for at den er såpass stiv og slår over mye bedre, fører over energien fra snøret når det ruller ut. Men den synes jeg er litt tjukk og bedt flua rett i, så da har jeg 0,43 som gjør at flua får svømt litt likere. 
Den er spleiset med en kirurgknute, legger dem mot hverandre, lager løkke, og rett og slett bare to runder igjennom der. Stramme, fukte, og den pleier så stram med annen hver ende, før jeg strammer den på hver sin der. Her er en sånn som jeg velger å kalle en klumpknute, et eget navn på det. Men når den her legger seg rundt hverandre, så selv på synkelinefisken, når vi ofte skraper botten, så tåler den det ganske greit uten at han bare sklir opp av en liten slakke. Så klipper av enden der, og på 0,52-en som vi fester til klumpen, så har vi laget en løkkeknute. Litt forskjellige varianter der. Her har vi en perfection loop. Og så knyter jeg flua av. Alltid med en enkel sluknute i tubekroken der. Dette her er standardoppsettet vi bruker på å kalle det fint synkelinefiske, der vi har litt kontroll, ikke for mye store stener. Og er det nettopp en skikkelig stenet høl vi fisker på en brekkant der laksen kanskje kan snu og vi må låse snella, da bruker vi 1,5 meter cirka med ren 0,47. For den er akkurat tynn nok til at jeg synes at flua svømmer greit. Og så slipper vi den skjøteknuten som tross alt blir en liten slakke. Så vi bruker forholdsvis korte fortommer, men vi har dem lenger enn en halv meter som jeg vet mange bruker. Så våre fortommer ligger kanskje på en 1,5-2 meter. Og blir den for lang igjen så føler jeg at da blir flua liggende for høyt opp. I hvert fall når vi skal fiske langt ut i elva. Så her er fortommen vi velger å knute fluene på, så kanskje vi skal se litt på fluene også. Der pleier jeg å dele opp fluene mine hovedsakelig etter to typer forhold. Hvis vi prater om to scenarioer igjen. Det ene er når det er snøsmelting, stor elg, kaldt vatten. Men så skiller jeg på om det er klart vatten, eller om det er farget vatten. Ofte i Trøndelagselven så har vi farget vatten selv om det er snøsmelting. Og det er for at det er så mye jord og gjørme som blir med elva, da får vi dårlig sikt. Da er jeg mer avhengig av å ha flua som vises godt. Gjerne oransje fungerer best for meg på de forholdene. Og spesielt flash wings da. De svømmer godt og vises mye ut av lite materiale, hvis en skal si det sånn. Og en annen fordel med flash wings på store elfiske når du har store flua, det er at de er lettere å kaste, basert på størrelsen. For det flasjet slipper alt vattenet i lufta. Når du setter et speikast, har du en stor hårvingeflue, så vil materialene og dubbingen holde litt mer på vattenet, som gjør at flua blir tøngere, og så blir det kaldt vanskeligere å kaste med. Men hårvingeflua fisker veldig fint å ta mye laks på det, når det er kald elv og klar elv spesielt. Er det litt farget, så tar jeg betraktelig mer laks på de flash wings-variantene. Og de to mønstrene jeg og Martin har fisket best på i år er den The Orange Flash Wing. Herren her har også en del mirage i seg som gjør at den fungerer godt også når det er klart vatten. Men også på skita av gøvla elv. Og Martin han har hatt veldig god uttelling i år på Jock Scott Flash Wing. Det er jo Jock Scott fargene som det er laget en mix ut av med flash. Og når du får dette her under vatten, så bare popper all fargene ut og blir helt fantastisk. Og i år der vi har hatt mye og kaldt vatten, går vel lenger tid. Så spesielt på starten av sesongen så var det Flash Wingsen som både jeg og Martin gjorde rent bord med. Alle laksene vi tok var på Flash Wings. Så det er bare å fylle opp boksen nå. Være klar for alle forholdene. Og... Og så ha noen hårvinger for du også, for det kan være greit å bytte litt på. Samme oppsett. Jeg tror dessverre, Morten, at du må legge ungene selv i kveld. Jeg tror ikke på tampen der, og da var det en til. Det er helt fersk. Ja, 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 ja. Da var tidligfisket over for i år. Det var han. Ja. 
Dette er vært sinnssykt store opplevelser. Store elve. Store elve, store opplevelser, store stenger, tunge snører. Fy faen, det har vært... Til dels tunge lakser også. Til dels tunge lakser. Jeg synes vi har lyktes godt, men vi måtte jo jobbe hardt for det. Vi jobbet knallhardt. Vi har hatt sånne forhold som har vært litt sånn... Egentlig litt for stor og litt for liten og... Enten mer eller mindre vatten. Ja, det har vært sånn... Mellomannføring, som jeg kaller det. Men det har vært grei oppgang av laks i det elven vi har fisket i. Ja. Så muligheten har vært der. Vi har jo tatt de mulighetene vi har fått da. Ja, ja, ja. Så det... Utstyret jobbet godt i lag med oss, og da blir det som regel laks. Da blir det i hvert fall artigere når man ikke får laks når utstyret stemmer. Ja, det er jo... Det er godt poeng. Så det... Altså nå er det bare å hive seg hjem, skifte om, fiske litt lokalt, før vi skal på nye turer litt lenger ut på sesongen. Ja. Men da blir det jo gjerne 12-13 foter, ja. Ja, vi får se. Litt mer kosfeske. Litt mer kosfeske, ja. Det ligger noe mye snø enda, så det kan bli litt større stenger også. Vet du ikke om det kommer mye regn eller ikke heller? Nei. Det får vi se. Men turen her har nå vært helt nydelig i hvert fall. Helt rått!